ध्यान प्रभु मन श्रम येसु प्रभु जीवित यात्रा मुगे परलोक मुझे तन शिष्यु आय सलना श्रम धैर्य वह मन को श्रम का धैर्य तो उद्यम अंदे आदर्श जीवी येसु प्रभु मन को मुझे मोसी मोयगलारभुटी 
మీకు ముందుగా బాగా గమనించాలి మీకు ముందుగా నేను సిలువను మోసి తిని సిలువ ద్వారా ఈ రోజు సింహాసనంలో కూర్చున్నాను ఒక రోజు మనమందరం కూడా సింహాసనంలో మనల్ని కూర్చోబెడతాడంట మీకు తెలుసా దర్శన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన అందరికి కాదు ఎవరైతే గెలు పొందుతారో వారందరినీ ప్రభు ఒక రోజు తన సింహాసనంలో కూర్చోబెడతాడు ఎట్లా ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచించండి తాను కూర్చున్న సింహాసనంలో మనం కూర్చుంటే ఎప్పుడు గెలు పొందినప్పుడు అని గెలు పొందాలంటే ఇది పోరాటముతో కూడిన జీవితం సిలువ తప్పదు శ్రమలు తప్పదు అది గురుత్వ జీవితమైనా పెళ్లి జీవితమైనా ఏ జీవితం ఏ పిలుపు అయినా ప్రతి ఒక్కరికి సిలువ తప్పదు శ్రీరాక గ్రంథం నలభై అధ్యాయం ఒకట వచనంలో ఒక వ్యక్తి మాతృ గర్భంలో రూపొందించిన సమయము నుండి భూమాతృ గర్భంలో చేరే వరకు ఆ వ్యక్తికి శిరస్సు మీద పెద్ద భారం అంట అంటే ఇవన్నీ విన్న తర్వాత మరి సిలువ లేకుండా శ్రమలు లేకుండా జీవించడానికి కొంతమంది ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు అది కాదు క్రైస్తవ జీవితం ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆను దినం మీ సిలువని ఎత్తుకోవాలి కానీ సీక్రెట్ ఏంటిది రహస్యం ఏమిటి మీరు నన్ను వెంబడించండి వెంబడించాలంటే అర్థం ఏంటిది మీకు ముందుగా వెళ్తున్నాను అని అర్థం చాలా సార్లు ప్రభు మనతో మాట్లాడి చెప్తాడు నా సన్నిధి మీకు ముందుగా వెళ్తుంది మనము మతే స్వార్థ ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో భయపడిన శిష్యులకు మత్తలో ఉన్న మరియమ్మతో ప్రభు పలుకుతున్నాడు సువార్త వెళ్ళి పేతుడుకు నా శిష్యులకు చెప్పు వారికి ముందుగా నేను గలిలేయా వెళ్తూ ఉన్నాను అలాగే ప్రభువు మనకు ముందుగా వెళ్లే దేవుడు అని మనము ఆది నుండి ఆది కాండం నుండి వింటున్నాం ప్రత్యేకంగా నిర్గమ కాండంలో ప్రభు వారికి ముందుగా నడుచుకుంటూ వెళ్తాడట మేఘ స్తంభమై అగ్ని స్తంభమై వారికి ముందుగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు అర్థం ఏమిటి మీకు ఏదైనా జరిగితే ముందు నేను చూసుకుంటాను మీకు ముందుగా నేను వెళ్తున్నాను అని ప్రభు వారికి ముందుగా నలభై సంవత్సరాలు నడిచాడు మేఘ స్తంభమై అగ్ని స్తంభమై ఆ దేవుడు ఈ రోజు మనతో అంటున్నాడు మీకు సిలువ శ్రమలు శోధనలు కలిగినప్పుడు అవమానం కలిగినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ముందుగా ఒక వ్యక్తి వెళుతున్నాడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది గొప్ప సీక్రెట్ మనం ఏం చేస్తాం మన సిలువ వైపే చూస్తాం మనకు సిలువని ఇచ్చే వ్యక్తుల వైపు చూస్తాం ఈ బిడ్డలు నాకు భారముగా మారారు వీరితో ఎందుకు నాకు పెళ్ళి అయిందో వీళ్ళు నా కుటుంబంలో ఎందుకు ఉన్నారు అని మనం ఈ లోక వైపే చూస్తుంటాం కానీ ప్రభు చెప్తున్నాడు నన్ను వెంబడించి అంటుంటాడు అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏమిటి మనకు ముందుగా సిలువను మోసిన దేవుడు మనకు ముందుగా వెళుతున్నాడు ఆయన మనతో అంటున్నాడు సిలువను మోసినప్పుడు నేను ఎలా దానిని సింహాసనముగా మార్చాను నేర్చుకోండి అంటున్నాడు యేసు ప్రభు మనం అనుకుంటున్నాం సిలువ శ్రమలలో ఆయన ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఆ గుడ్ ఫ్రైడే పెద్ద శుక్రవారం మాత్రమే సిలువుని అనుకుంటున్నాం అని జీవితం మొత్తం సిలువలే ప్రేమడే సహోదరి సహోదరులారా మీరు గమనించండి యేసు ప్రభు ప్రసంగ చెప్పినప్పుడు ప్రతిసారి ఎవరో ఒకరు ఆయన విమర్శించేవారు ప్రతి దానికి ఆయన మీద తప్పు పట్టేవారు ప్రసంగ చెప్తే శ్రమలు ఆయన సాబాత దినమైన ప్రజలను స్వస్థపరస్తే కంప్లై ప్రతి క్షణం మీరు చూస్తే శ్రమలే ఎందుకు ఆ తల్లి కడుపులో యేసు ప్రభు ఉన్నప్పుడు తల్లికి కళత చెందింది తండ్రి రహస్యంగా పరితీర్చించడానికి డిసిజన్ తీసుకున్నాడు అంటే ఆయన కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచి భూమాత్ర గర్భంలో చేరే వరకు మనకు ముందుగా సిలువను అనుభవించినటువంటి ఒక వ్యక్తి అందుకే చెప్తున్నాడు మీరు సిలువను ఎత్తుకోండి నన్ను వెంబడించండి అంటున్నాడు అంటే భూమాత్ర గర్భంలో చేరే వరకు తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచి నేను సిలువను అనుభవించాను అంటే మీ జీవితంలో కూడా మీ కుటుంబ జీవితంలో వ్యక్తిగత జీవితంలో వచ్చే సిలువల మధ్యలో ఏం చేయాలి మీకు ముందుగా సిలువ మార్గంలో ఆ రక్షణ మార్గంలో ఆ అవమానపు మార్గంలో అందరూ త్యజించబడి అందరి చేత త్యజించబడి ఏకాకిగా మారిపోయిన జీవితం ఏలో ఏలో లేమా సబక్తాని మతే స్వార్థ ఇరవై అధ్యాయంలో 
మనం చదువుతున్నాం ఏ రోజు ఏ రోజు లేవా సభక్తా అని ఓ హావ్ యూ ఫర్ సేక్ అండ్ మీ ఇంగ్లీష్ లో ఎందుకు నన్ను చేవిడిచి పెట్టేది అని ఆయన సిలువలో రెలాడుతున్నప్పుడు ఏడ్చాడు ఆ ఒంటరి తనం నాకు తెలుసు అంటున్నాడు ఒకసారి మనము ఒక చిన్న జీవిత ప్రయాణం ఏసు ప్రభుత్వం చేసుకుందాం అది గెస్సమని తోట ప్రయాణం గెస్సమని తోటలో ఏసు ప్రభు ప్రవేశిస్తూ శిష్యులతో ఒక మాట చెప్తారు చదువుతా మాకు స్వార్త పద్నాలుగు వచ్చాయి ముప్పై రెండవ వచ్చాను అంతటి యేసు తన శిష్యులతో గెస్సముని తోటకు వచ్చి నేను ప్రార్థన చేసుకొని వచ్చు వరకు మీరు ఇచ్చట కూర్చుండు అని చెప్పాడు ఎప్పుడు ఈ ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ముప్పై మూడవ వచనం చదువుతాను పేతురు యాకోబుని యోహాన్ను తనతో వెంటబెట్టుకొని పోయను అప్పుడు ఆయన ఆవేదన పడుచు చింతాకాంతుడయ్యేను ఆవేదన చింత ఆవేదన పడుతున్నాడు హి వాస్ గ్రీవ్డ్ అన్ టు డెత్ దట్స్ వాట్ ఇంగ్లీష్ బైబుల్ సైజ్ అని యేసు ప్రభు హృదయం దుఃఖముతో ఆవేదనతో చింతలతో నిండిపోయి ఉన్నటువంటి సమయం ప్రభు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు మీ సిలువ ఎత్తుకున్నప్పుడు మీకు ముందుగా వెళ్తున్న నేనేం చేశాను ఆ సిలువను ప్రార్థనగా మార్చాను అందుకే మొన్ననే ఒక పాట పాడాను మీలో చాలా మంది విని ఉంటారు కొద్దిసేపు వినుమయ్యా మా జీవిత గాథను ఏసయ్యా మనసులో వేదన ఉన్నప్పుడు ఒంటరి బ్రతుకున చుక్కాని వై నన్ను నడిపిస్తావయ్యా నా మనసులో ఉన్న బాధను ప్రార్థనగా మార్చను దేవా అని భక్తుడు పాడుతూ ఉన్నాడు ఏసు ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు ఆ వేదను చూసుకుంటా అలాగే కూర్చోలేదు ఈ వేదన మధ్యలో ప్రార్థన కోసం వెళుతున్నాడు ప్రార్థన కోసం వెళ్ళిపోయిన యేసు ప్రభు వాళ్ళందరితో చెప్తున్నాడు మీరు కూడా ప్రార్థించండి అంటున్నాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులు ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి చాలా సార్లు మనం వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడతాం యేసు ప్రభు కూడా నాసరేతుడైన యేసు ప్రభు నర రూపం ధరించిన వ్యక్తి రక్త మాంసం కలిగిన వ్యక్తి సోదరుల మధ్యలో ఏం చేస్తున్నాడు ముగ్గురు శిష్యులు ఇంగ్లీష్ లో క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ లాగా అంటే దగ్గర ఉన్న శిష్యుడు వాళ్ళ మీద ఆధారపడుతున్నాడు ఒక మనిషిగా మనం ఆధారపడినట్టు చాలా సార్లు మేము ఉంటాం వాళ్ళు నిలబడతారు వీళ్ళు నిలబడతారు నాకు వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు అని అనుకుంటాం కానీ ఏం జరిగింది యేసు ప్రభు వాళ్ళతో చెప్పాడు మీరు ప్రార్థన చేయండి ఎప్పుడు నేను వేదనతో ఉన్నాను నేను చింతతో ఉన్నాను నేను మరణ వేదనను అనుభవిస్తున్నాను నాకు తోడుగా ఉండండి ప్రార్థించండి అని అడిగినప్పుడు ఏం జరిగింది నేను చెప్పాలని అక్కడలేదు వాడు నిద్రపోతున్నాడు ఎన్నిసార్లు అండి చెప్పండి మూడు సార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ యేసు ప్రభు వెళ్తాడు మనతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరిని నాకంటే ఎక్కువగా నమ్మవద్దు అందుకే ఇరిమి ఆ గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో మనం చదువుతున్నాం నరుడి నమ్మిన వాడు శాపగ్రస్తుడు దేవుని నమ్మిన వాడు ధన్యుడు అని ప్రభు వాక్యం చెప్తుంది క్రోస్ బి ద మ్యాన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ అనదర్ మ్యాన్ బట్ బ్లెస్డ్ బి ద పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ గాడ్ జరమయ సెవెంటీన్ ఫైవ్ అంటే ప్రభు నేర్పిస్తున్నాడు సిలువడి ఎత్తుకోండి నన్ను వెంబడించండి అంటే అర్థం ఏంటిది నేను కూడా ఒకప్పుడు మనుషులు నరులు నా ముగ్గురు శిష్యుడు ప్రియమైన వ్యక్తులు వాళ్ళని నమ్మాను ప్రార్థన చేస్తానని అనుకున్నాను కానీ వాళ్ళు నన్ను నిరుత్సాహపరిచాడు వాళ్ళు నిద్రపోయారు మళ్ళీ నేనేం చేశాను వాళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా ఏం చేశాడు ఏసయ్య వెళ్ళి ఓర్లపడి సాష్టాంగ పడి ఇంగ్లీష్ బైబుల్ సైజ్ త్రూ హిమ్సెల్ఫ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ త్రూ హిమ్సెల్ఫ్ మీన్స్ దేవా ఇంకా నా జీవితం నీదే అని చెప్పి తన జీవితాన్ని తండ్రి పాదంలో అర్పిస్తూ ఉన్నాడు శరణాలయం నీవే నీవే నాకు శరణం వీరి ముగ్గురిని నమ్మాను ప్రభా కానీ ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఈ లోకంలో అందరికన్నా ఎక్కువగా నన్ను ప్రేమించే తండ్రి నీవు ఒకడు ఉన్నావు అందుకే యోహాను పదహారు ముప్పై రెండులో యేసు ప్రభు ఒక మాట శిష్యులను చూసి చెప్పారు ఎందుకంటే శిష్యులు అందరూ ఆయనకి ఎలాంటి మాటలు చెప్పారంటే మీరైతే ఇంకా నాకు అందరూ ఉన్నారు కదా అని అనుకుంటారు అలాంటి మాటలు చెప్పారు యేసు ప్రభు ఒక మాట చెప్పాడు మీరందరూ నన్ను వదిలిపెట్టి ఎవరు వారి ఇంటికి చెల్లా చదరి వెళ్ళిపోతాను నేను ఒంటరి వాడుగా నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను కానీ నేను ఒంటరిగా ఉండను 
నా తండ్రి నాతో ఉన్నాడు ఆ సత్యము ముందు పెట్టుకోండి కానీ కొన్ని క్షణాలు మనం కూడా వేసేయాలాగా ప్రజల మీద ఆధారపడతాం అందుకే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను నా టాపిక్ ఈరోజు సిలువని ఎత్తుకోండి సిలువ నాదుని వెంబడించండి ఆ టైంలో శిష్యుల మీద ఆధారపడ్డాడు కానీ వెంటనే ఆయనకు అర్థమైంది మనుషులు మనుషులే ఇంగ్లీష్ బై ఇంగ్లీష్ ఐ పీ టెల్ ద పీపుల్ గాడ్ ఈస్ గాడ్ మ్యాన్ ఈస్ మ్యాన్ నరుడు నరుడే దేవుడు దేవుడే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఎసు ప్రభేం చేశాడు ఆ ఒంటరితనాన్ని ఆ చింతను ఆ బాధను ఆ కళతను ప్రార్థనగా మార్చుకుని తండ్రితో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా తండ్రి 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 ఇంకా ఒక పదం కూడా వాడతాడు అబ్బా తండ్రి అని పదమును యేసు ప్రభు వాడతాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా యేసు ప్రభు సాష్టాంగ ప్రమాణం చేసి తండ్రి ఈ పరిస్థితి నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కొన్ని విషయాలను మనం తట్టుకోలేకపోతాం భరించలేకపోతాం నేను భరించగలనా నేను కుటుంబంతో నిలబడగలుగుతానా ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు ఉండలేను జీవించలేనని కొందరు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు ఇంకా ఇంకా ఘోరం విడాకుల దాకా వెళ్ళిపోతుంది పెళ్లి జీవితం కారణం ఏంటిది ఆ పరిస్థితిని ప్రజలు ప్రార్థనగా మార్చుకోవట్లేదు Every situation can turn out to be good. Romans 8.28 says. 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 Devuni preminchu varikki. Edi jarigi na. Devudu dharani manshika malasthe. Ok appadu. Nannu. Ikkadi vachin appadu. Meel aandi oka saamani mida yukti. Aumana paracha leda. Telugu radu. Prasangu jabbatani gu radu. Yendu go guru vayyado. Padhi samasral seminal yem nets kontaro. అని నన్ను అవమానపరచినప్పుడు అది నాకు మహిమగా మారలేదు తప్పకుండా దేవుని ప్రేమించే వారికి దేవా నాకు అవమానం జరిగిన నిన్ను వదలు నన్ను గట్టిగా పట్టుకున్నాను కదా నన్ను మడచలేదా మార్చలేదా ఈరోజు మీ ముందు సాక్ష్యంగా నన్ను నిలబెట్టలేదా మరి మీతో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అందుకే మాలాంటి గురువులు మా అనుభవాన్ని పంచుకుంటున్నప్పుడు మేము మోసిన సిరువును పంచుకుంటున్నప్పుడు మేము భరించిన అవమానం పంచుకుంటున్నప్పుడు మీకేమనిపిస్తుంది ఫాదర్ కి చేసిన దేవుడు మాకు కూడా చేస్తాడు ఎబ్రేల్ క్రాస్ లేక రెండు పద్దెనిమిది వాక్యం చెప్తుంది తానే శోధింపబడి వేద నొందడు కనుక ఇప్పుడు శోధింపబడు వారికి ఆయన సహాయం చేయను చాలా మంది అంటారు ఫాదర్ మీ ప్రసంగం కాదు మీ సాక్ష్యం నన్ను మార్చింది అంటారు అలాగే యేసు ప్రభు ఒక సాక్షి మన ముందు ఎలాంటి సాక్షి సిలువను మోయటానికి ముందు గెస్సముని తోటలో ఆయన ప్రార్థించినప్పుడు లూకా స్వార్త రెండు ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నాం యేసు ప్రభు చెమట రక్తముగా మారిపోయే వరకు పోరాడాడు కారణం ఏంటిది మనుషులు నమ్మాడు చివరిగా తన శక్తి సరిపోలేదు చెమట రక్తముగా మారిపోయే వరకు పోరాడండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులార దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవాలంటే కష్టపడాలి శ్రమించాలి దేవునితో గడపాలి అది ఎలా ఉంటది చెమట రక్తముగా మారిపోయే స్థితిలాగా మారుతుంది మా అక్క చెప్తుంది సిస్టర్ అక్క రోజు మంచిగా ఆమె పాడగలుగుతుంది పాటలు ఆమె నేర్చుకుంటున్నప్పుడు గొంతు నుంచి రక్తం వస్తుందంట అంత పోరాడేదంట ఇప్పుడు చక్కగా పాడగలుగుతుంది చెమట రక్తముగా మారిపోయే వరకు యేసు ప్రభు పోరాడాడు ఇక్కడ మనం రెండు విషయాలు గమనించాలి ఒకటి నాకు ముందుగా సిలువను మోసి అవమానములకు గురి అయి ఒంటరిగా మారిపోయి నమ్మిన వాళ్ళందరూ మోసం చేసినప్పుడు దానిని ప్రార్థనగా మార్చుకొని యేసు ప్రభు గెలిచాడు రెండవది ఆ సిలువని ఎత్తుకొని వెళ్ళుతున్న యేసు ప్రభు నాకు ముందుగా వెళ్ళుతున్నాడు కావున నేను నా సిలువని ఎత్తుకున్నప్పుడు అలా అట్టు చూడకూడదు ఎట్టు చూడదు వెనుక చూడకూడదు ప్రజలను చూడకూడదు నాకు ముందుగా వెళ్ళుతున్న ఆ ప్రభు ఇప్పుడు సూటిగా నేను చూడాలి అందుకే క్రీస్తు గారు ఆ పాట నాకు ఇచ్చాడు నిన్ను వెంబడింపడేను నిర్ణయించాను నా ఏసయ్య నా ప్రియుడా అందరూ నిన్ను వదలిపెట్టినా నే మాత్రం నిన్ను వదలను ఏం చేస్తాను నీతో కలసి నీ సిలువను మోసి ఈ లోకాన్ని నీ రక్షింతోను ఎవరితో నీతో కలిసి నీ సిలువను మోసి ఈ లోకాన్ని 
నేను రక్షింతునని ఆ భక్తుడు పాటలు పాడుతున్నాడు ప్రియమైన సహోదర సహోదరి నీ సెలవు ఏమిటి ఇప్పుడే నీ సెలవును నీ శ్రమలను నీ అవమానములను నీ దుఃఖమును నీ సోదరును రాసి పెట్టుకో ఏం చేయాలి సాష్టాల పడి దేవా ఇవన్నీ నీకే సరెండర్ చేస్తున్నా సమర్పణ చేస్తున్నా నా ఒంటరి బ్రతుకును నా సోదరులను నా వేదనను ప్రార్థనగా మార్చుకొని డాడీ తండ్రి నాయన ఎందుకు నన్ను చేయి విడిచిపెట్టితే అని నీ వైపు చూశాడు ఏసయ్య ఆ సిలువను వేసుకొని వేసుకొని వెళ్తున్న యేసు ప్రభు నాతో ఈరోజు ధైర్యం చెప్తున్నాడు బాయపడకు గుండెల ధైర్యం తెచ్చుకో కారణం నేను నీకు ముందుగా ఆ సిలువను ఆ వేదనను అపమానమును అనుభవించాను ఏడుస్తున్నారా బాధపడుతున్నారా మోయలేకపోతున్నారా ఇంకా మోయలేని నీ చెప్తున్నారా బాగా గమనించండి నరులను నమ్మవద్దు సైతాడు చెప్తున్నటువంటి సలహాలు నమ్మవద్దు చాలా మంది మనుషులు చిచ్చే సలహాలను నమ్మి మోసం పోతున్నారు కొందరు అంటారు మీతో భర్త ఎట్లా చేస్తున్నాడు అంటే ఆయనకి నీవు చూపించాలి భార్య ఎట్లా చేస్తుందంటే విడాకులు తీసుకోవాలి ఈ లోకం అట్లా మారిపోతుంది ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ దుఃఖం వచ్చినా ఎంతో మంది పిల్లలను పెంచడానికి చెమట రక్తముగా మారిపోయే వరకు భార్య భర్త తల్లి తండ్రి ఇద్దరు నిలబడ్డారు కావున ఎంతో మంది ఈ రోజు పిల్లలు ఆ స్థాయిలో ఉన్నారు కానీ ఈ రోజు చూస్తే కుటుంబ జీవితంలో సెలువును భరించలేక కొందరు విడాకులు ఇంకా కొంతమంది ఆత్మహత్య చాస్క వెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితి ఇది ఎవరు చేసిన పని సైతాను చేస్తున్న పని అందుకే నలభై రోజులు మంచి మంచి సలహాలు నీవు నడిపిస్తున్నాడు ఏం చేయాలి ఆ పరిస్థితిని ప్రార్థనగా మార్చుకొని అప్పము రసముగా మార్చుకొని దేవా ఇదిగో నా అప్పం ఇదిగో నా తృంజబడిన పరిస్థితి గుండె చెదిరిపోయిన పరిస్థితి నా కన్నీలే ద్రాక్ష రసం అని చెప్పి ప్రతి రోజు పూజా బలిలో ప్రభుని కల్పిస్తే ఆ అప్పము ఏసు శరీరముగా మారినట్టు ఆ రసము ఏసు రక్తముగా మారినట్టు మన పరిస్థితి మొత్తం మార్చే రోజులే ఏసుతో నలభై రోజులు దీనికి నేను ప్రభు నాకు ఇచ్చిన క్యాప్షన్ ఏంటిది సిలువ యాత్ర రక్షణ యాత్ర సిలువత అయిపోదు అది రక్షణములో ముగించాలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఆ టైంలో యేసు ప్రభు బోర్ల పడి సాగిల పడి ఆయన సాష్టంగ ప్రమాణం చేసి డాడీ అని పలికినప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు ఏమన్నాడు తండ్రి నీ చిత్తం అయితే ఈ దుఃఖ పాత్రమును నా నుండి తొలగించమన్నాడు తండ్రి తొలగించాడా లేదు మీ జీవితంలో కూడా కొద్దిసార్లు అడుగుతారు తొలగించు దేవా తీసేయి దేవా ఈ బాధ వద్దంటారు దేవుడు చెప్తాడు లేదు తీసేయను ఏం చేశాడు ఆయన వెంటనే ఆ ప్రార్థనగా మార్చుకున్నప్పుడు ఆయన ప్రార్థన మొత్తం మారిపోతుంది ఎలా మారిపోతుంది అయినా నా చిత్తం కాదు డాడీ నీ చిత్తమే నెరవేరును కాక కొన్ని సీక్రెట్స్ చెప్పి ముగిస్తాను ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ ఫీ సీక్రెట్స్ అండ్ క్లోజ్ ఫస్ట్ వన్ తండ్రి వైపే చూడడం ఈరోజు మనం యేసు వైపే చూడడం సిలువ వైపే చూడడం నాకు ముందుగా సిలువను మోసిన ప్రభు ఒకడు ఉన్నాడు సిలువ తర్వాత సింహాసనంలో తండ్రి దేవుడు కూర్చోబెట్టాడు నేను కూడా ఒకరోజు సింహాసనంలో నా జీవ కిరీటం నా కోసం వేచి ఉన్నదని ప్రభు వైపు చూడడం మనం నేర్చుకోవాలి రెండవది మనుషుల మాటలు మనుషుల కంపెనీ నుండి యేసు ప్రభు కొద్దిగా దూరం వెళ్ళాడు ఇంగ్లీష్ బైబుల్ సైజ్ హీ వెంట్ లిటిల్ ఫార్ కొద్దిగా దూరం వెళ్ళి తండ్రి వైపు చూసి ప్రార్థన చేశాడు అప్పుడప్పుడు మనుషుల నుండి కొద్దిగా దూరంగా వెళ్ళి ప్రభుత్వ గడిపితే అన్ని పరిస్థితిని ప్రభు మార్చగలుగుతాడు చివరిగా ప్రభు వాక్యం సెలవిస్తుంది మాకు స్వార్థ పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో ఆ చివరి మాటలో నలభై రెండవ వచ్చినంలో ఏమని వింటున్నాం లెండు పోదము రండు బాగుంది కదా తెలుగు కూడా లెండు పోదము రండు లెండు పోదము రండు ఆయన మాత్రం కాదు నిద్రపోతున్న సంఘాన్ని కూడా లేకపోతున్నాడు వాళ్ళ మీద కోపం రాలేదు మనమే మనమైతే ఏం చేస్తాం వెంటనే శపించి ఉంటాం నిన్ను నమ్మి మోసం పోయి అంటారా అంటాం కానీ యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు ఆ ప్రాంతంలో శక్తిని కూడగట్టుకొని ఆ శక్తితో తాను మాత్రం ముందుకు సాగలేదు ఆ సంఘం 
సహకరించని సంఘం గురు ద్రోహం చేసి ఆనాడు నిద్రపోతున్న సంఘాన్ని లేపుతున్నాడు మన కుటుంబాన్ని మనం లేపాలి కుటుంబంలో అమ్మాయి ఏదని చెప్తే డాడీ ఏదని చెప్తే పిల్లలు ఏం చెప్పాలి ఎందుకు మమ్మీ ఫాదర్ గారి పరిస్థితి చెప్పలేదా తప్పకుండా మమ్మీ డాడీ మారుతాడు మమ్మీ మన పరిస్థితులు మారుతాడు మమ్మీని మీరు తల్లిదండ్రులకు ధైర్యం చెప్పాలి ఆ స్థాయిలో పిల్లలు ఎదగాలి అలాగే మీ పిల్లలు పరీక్షలు రాస్తున్నారు మీ పిల్లలు భయపడుతుంటారు మీరు చెప్పాలి ఎందుకు భయపడుతున్నావు నాయన డాడీ ఉన్నారు కదా నేను ఉన్నాను కదా మీ పరీక్షను ప్రార్థనగా మార్చుకుని ప్రార్థిస్తున్నాం కదా నీవు లెండు పోదామని ప్రభు చెప్పినట్టు నీవు లేచి ప్రకాశించే రోజులు వస్తాయి కుమారుడా అని చెప్పే రీతిలో మనం ఎదగాలి చివరిగా ప్రేమిణ సహోదరి సహోదరులారా ముగించే మునుపు ఒక చిన్న ప్రార్థనతో ముగించే మునుపు చిన్న మాట ఎప్పుడు కూడా మన ప్రభు వైపే చూడాలి రెండవది నాకు ముందుగా సోదరులను అనుభవించి జయించి పోరాడి గెలిచి జీవకరిటంను పొంది సింహాసంలో కూర్చున్న ఆ యేసు ప్రభు నన్ను కూడా ఒకరోజు ఆ కిరీటం ఇచ్చి దీవిస్తాడు అందుకే ప్రభు మనతో ఈ జీవిత యాత్ర చేస్తున్నాడు జీవిత యాత్ర ఆయనది మాత్రం కాదు నీ జీవిత యాత్ర నీ రక్షణ యాత్ర నీ కన్నీళ్ళు తుడిచే యాత్ర ప్రార్థన చేసుకుంటామా సరే ప్రేమణ సహోదరి సహోదరులారా దయగల తండ్రి గుండెలో మాకు ధైర్యం లేదయ్యా శోధింపబడుతున్నామయ్యా ఒక సైతాడు శోధిస్తున్నాడు వదిలిపెట్టు గివ్ అప్ సేటన్ ఈ స్టాకింగ్ టు అస్ మనుషులు అనేక సలహాలు చెడు సలహాలు ఇస్తున్నారయ్యా అప్పుడప్పుడు మా జీవితంలో ముందుకు సాగలేకపోతున్నామయ్యా నిరుత్సవ పడుతున్నాం డిప్రెషన్ కొల్లిపోతున్నామయ్యా తండ్రి అటువంటి పరిస్థితిని ఈ రోజు ఈ సందేశం ద్వారా మారుస్తున్నందున స్తోత్రం కారణం సులువను మోస్తున్న ఆ యేసు ప్రభు ముందుగా వెళుతున్నాడు నేను ఆయన వెంబడిస్తా ఎవరి సలహాలను వెంబడించను ప్రతి పరిస్థితిని ప్రార్థనగా మారుస్తా ఇప్పుడే ఈ పరిస్థితులు ప్రార్థనగా మారును గాక మీ పరిస్థితిని దేవుడు మలచి కిరీటముగా సింహాసనముగా మార్చును గాక మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొని మీ సంఘాన్ని మీ కుటుంబాన్ని నిలబడి ప్రార్థన చేసి గెలిచే అభిషేకం మీ మీద వచ్చును గాక దయగల తండ్రి ప్రార్థన విన్నావయ్యా అనేక మందికి ఈరోజు ధైర్యం ఇచ్చావు స్వస్థపరచావు స్తోత్రం గాడ్ బ్లెస్ యూ సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మలను నన్ను ఇలా జీవిత యాత్ర చేసిన అనేక మందిని దీవించును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆమె